El legislador izquierdista Guillermo Bermejo, investigado por la Fiscalía por el caso de corrupción en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a RCC, durante el gobierno de Pedro Castillo llegó de Rusia luego de participar en una conferencia sobre América Latina, pero según el ex parlamentario Richard Arce, en realidad buscaría asilarse como perseguido político en ese país. Sobre el tema, Richard Arce adelantó que el objetivo del congresista de CDJPP sería con conseguir refugio presentándose ante la comunidad internacional como un perseguido político a fin de buscar impunidad debido a las investigaciones que pesan en su contra por presunto desfalco para direccionar obras. No, no es suficiente porque evidentemente ese tipo de comunicaciones, expresiones de parte de los congresistas se va a hacer viral en las redes Correcto. sociales. ¿Cuál es la intención de Bermejo aquí? Acá es una intención subrepticia. Él está buscando impunidad. Se le viene la cárcel. Él está involucrado seriamente en un proceso de coimas para favorecer en el direccionamiento de proyectos. Sus propios aplantes es birros, diría, porque eran trabajadores del Congreso. Ah, no, en el sentido de que está buscando asilo político. Para eso está haciéndole el guiño de ojo en, esto, en este tipo de eventos. Porque necesitas que alguna embajada que simpatice con tus ideas te dé la posibilidad. Porque entenderemos que en el derecho internacional, él fácilmente para evadir la justicia puede solicitar asilo político. Insto a que el gobierno y la Cancillería se pronuncien en el acto sobre las polémicas declaraciones del parlamentario, quien criticó a los Estados Unidos, pero no habló sobre la invasión rusa a Ucrania. O pedirle los descargos al señor Bermejo. Ya no hablemos solamente ante la Fiscalía que lo está investigando, sino en el propio Congreso, por parte de la Comisión de Ética, por lo ejemplo, que en relaciones exteriores. Lo que él va, él va a argumentar como congresista no está sometido a mandato imperativo. imperativo. Es lo que establece la Constitución y está en su libertad de expresión, pero que lo haga a título personal, no a nombre del país. Lo que sorprende es que el 10% de los congresistas están en Rusia, a cambio de un pasaje, a cambio de viáticos para disfrutar, probablemente están haciendo un viaje de turismo, no entienden la magnitud de la irresponsabilidad y sobre todo siendo hombre de izquierda, un hombre de izquierda defiende, una mujer de izquierda defiende la democracia, defiende los derechos humanos. Si empezamos a ver, en Rusia no hay ninguna democracia, es un régimen totalitario. Cuenta del viaje de estos congresistas, una de las cosas que decíamos es cómo se viaja cuando la política exterior del Perú lo que ha hecho es respaldar a Ucrania en esto que se ha considerado una invasión en la que se han violado los derechos humanos por parte del gobierno del señor Putin. El señor Bermejo va ahí y ustedes lo han escuchado. Él, solito, lo que ha declarado, en ningún momento ha hecho ninguna condena, ni siquiera un llamado a una negociación de paz, nada. Richard Arce, ex congresista de la República, está con nosotros para darle una, un análisis y una segunda lectura a estas declaraciones. Richard, bienvenido. Mávila, buenas noches. A ver, Preocupado con las expresiones, porque al final es un congresista de la República. Y en estas circunstancias se requiere inmediatamente el pronunciamiento de Torre Tagle. La canciller, el gobierno del Perú, tiene que manifestarse respecto a las expresiones que ha hecho, porque evidentemente la posición del Perú, y casi unánime en el mundo, es de condena a la invasión a la soberanía de Ucrania. Cuando se le reclamó a Alejandro Soto por el viaje de los congresistas, él emitió un comunicado en el que al final dice, mi solidaridad con el pueblo de Ucrania, no basta. No, no es suficiente, porque evidentemente ese tipo de comunicaciones, expresiones de parte de los congresistas se va a hacer viral en las redes Correcto. sociales. ¿Y cuál y... es la intención de Bermejo aquí? Acá es una intención subrepticia. Él está buscando impunidad. Se le viene la cárcel. Él está involucrado seriamente en un proceso de coimas para favorecer en el direccionamiento de proyectos. Sus propios aplantes es birros, diría, porque eran trabajadores del Congreso. Con Rusia? Ah, no, en el sentido de que está buscando asilo político. Para eso está haciéndole el guiño de ojo en, estos, en este tipo de eventos. Porque necesitas que alguna embajada que simpatice con tus ideas, te dé la posibilidad, porque entenderemos que en el derecho internacional, él fácilmente para evadir la justicia puede solicitar asilo político, y al solicitar asilo político está en la prerrogativa del gobierno ruso, tenemos una embajada de Rusia en Lima, así como hizo Pedro Castillo claro, tratar de fugar a la embajada habla, de México. Cuando él habla de lo que ocurre en el Perú, por ejemplo, del bloqueo a la Asamblea Constituyente y demás, y del tema de la democracia, y qué sé yo, él se está proponiendo como una víctima. Para decir que es un perseguido político. Lo que no está sabiendo es la comunidad internacional final. es que Bermejo está involucrado seriamente y la Fiscalía ya lo tendría inclusive con un requerimiento de prisión preventiva. Pero como es congresista, necesita que el Congreso se habilite y que evidentemente la Fiscal de la Nación Eso proceda. Eso está por ¿no? encima de la posibilidad que alguna gente deslizaba o que, que algunas voces deslizaron de eh, contar con financiamiento o hacer una campaña de modo que reciban algún apoyo económico, digamos. Puede para... ser una posibilidad, pero es contradictorio, Mávila. A mí me causa mucha indignación esa forma perversa de interpretar la situación mundial pero de manera interesada, en función de mi ideología. Condenamos la invasión de Estados Unidos a Irak, Afganistán, creo que se ha demostrado que nunca hubo armas de destrucción masiva, pero lo que ha hecho Rusia, y además la historia de Rusia, si estamos hablando de Rusia, de, había que recordarle Stalin, ¿no? si sentimos indignación por el, holocu el holocausto nazi, 
eh, el caso de Stalin, estamos hablando de 25 millones de muertos, según el reporte que se tiene de la historia rusa. Imagínate la realidad que sería de los gulag, donde hubo violaciones a los derechos humanos, o vamos más a tiempos más uh, contemporáneos. Lo que está sucediendo en Ucrania... una investigación o pedirle los descargos al señor Bermejo? Ya no hablemos solamente ante la Fiscalía que lo está investigando, sino en el propio Congreso, por parte de la Comisión de Ética, por lo ejemplo, que él va a argumentar, Relaciones Exteriores. Lo que va, él va a argumentar como congresista no está sometido a mandato imperativo. imperativo. Es lo que establece la Constitución y está en su libertad de expresión, pero que lo haga a título personal, no a nombre del país. Lo que sorprende es que el 10% de los congresistas están en Rusia a cambio de un pasaje, a cambio de viáticos para disfrutar, probablemente están haciendo un viaje de turismo, no entienden la magnitud de la irresponsabilidad, y sobre todo siendo hombre de izquierda, un hombre de izquierda defiende, y una mujer de izquierda defiende la democracia, defiende los derechos humanos. Si empezamos a ver, en Rusia no hay ninguna democracia, es un régimen totalitario, donde inclusive persiguen a sus opositores políticos. Ahí está Navalny, hace poquito hubo un atentado contra el, grupo, contra el líder del grupo Wagner, que uh -huh. se atrevió a... A, a rebelarse contra Putin. ¿no? A nivel mundial está condenado, no sé, es, es tan evidente, hasta en el fútbol, Pávila. No participó en el último mundial de fútbol en condena a la invasión que ha hecho Rusia a un país soberano como Ucrania y todo lo que representa un ataque militar sobre civiles y lo que realmente no estamos conociendo de la magnitud de lo que significa una guerra. Uh -huh. En este momento debería haber más bien una vocación de paz, como siempre fue la posición peruana. ¿Qué convocatoria tiene todavía en el Perú Guillermo Bermejo? Tiene su sector, habría que aceptar, de los que están ahora en Rusia, es una persona que es grandilocuente, que tiene capacidad, que no es ningún ingenuo. Él sabe la historia de Rusia, él sabe quién fue Putin. No, correcto, correcto. Pero qué capacidad. <ríe> Cruchev, Porque pero se, se decía va. que era el nexo del gobierno del Castillo, por ejemplo, con cocaleros ilegales. Es evidente que tiene su sector. Ahí tiene mucho que explicar sobre su relación que tenía en el BRAE. Pero sobre todo, lo que ahorita nos interesa a todos los peruanos, son estos actos de corrupción, que sus propios, yo diría, esbirros, eran sus trabajadores los bajo técnicos. la sombra. Entonces, la, la carpeta fiscal lo involucra. O sea, ¿qué hacían en un hotel en el municipio donde han recibido, después de una reunión con Bermejo, el financiamiento de un proyecto con este señor que están siendo investigados? Uh -huh. O sea, no hay forma de buscarle una forma de negación, de acuerdo, como él lo ha hecho. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Richard, un comentario sobre lo que ha ocurrido con la congresista Amuruz. Es otro tema escandaloso, es una situación... Diría inclusive de luto que debería estar pasando el Congreso de la República. Estos días ha sido muy duro porque hemos visto que un sector de mis compañeros de izquierda han estado inclusive burlando. El político cusqueño criticó que 13 congresistas hayan viajado usando la semana de representación para ir a Rusia por todos los gastos pagados por la embajada de este país. Bermejo rechaza el accionar de estos congresistas. ¿Crees que esto haya sido una mala decisión? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.